ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವೈರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡಿ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿ ಸಿ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಓವರ್ವ್ಯೂ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ ಇಣುಕು ನೋಟ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಇಡ್ತೀರ ಬಿ ಇಟ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೇಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಧಾರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಲೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ ಲೇಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬನ್ನಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಟಿಪಿಕಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಇ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂದರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿ ಇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿ ಸಿ ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ 
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವೈರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಸ್ ಕ್ಯು ಎಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ ಈ ಎಸ್ ಕ್ಯು ಎಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವೈರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ದೇರ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸು ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಧಾರ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಂಟ್ರಿನ ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಫೇಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡು ಡೇಟಾ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೇಬಲ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಟೂ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಡೇಟಾನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ವ್ಯೂಸು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ವ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಜನ್ರೇಟ್ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರನ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸು ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಟೇಬಲ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ವ್ಯೂನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಟೇಬಲಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ವೈರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಡೇಟಾನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಸೋ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದ